హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వాగ్మి టాంక్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలానే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను అంటే రేర్గా యూజ్ చేస్తామండి ఇవి అయితే సో ఒకటి వచ్చేసి కంద ఫ్రై అలానే ఇంకొకటి వచ్చేసి చికెన్ గోంగూర చూసారు కదా ఈ రెండు కూడా మనము రేర్గా కుక్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కంద ఫ్రై చేస్తున్నాను కంద ఫ్రైకి నేను ఒక నిమ్మ నిమ్మకాయ సైజు చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండును తీసుకున్నాను అలానే సాల్ట్ కందాన్ని కూడా బాగా క్లీన్ చేసుకొని ముక్కలు మీడియం సైజుగా కట్ చేసుకొని వాటర్ పోసుకొని కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నాను దాన్ని సిమ్లో పెట్టుకోండి ఒక విజిల్ వచ్చినంత వరకే ఎక్కువ విజిల్స్ రానివ్వకండి ఎందుకంటే అది మరీ పేస్ట్లా అయిపోతుంది కంద మనకి సో ఫస్ట్ నేను పాన్ తీసుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను అలానే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర అండ్ ఆనియన్స్ మనం సన్నంగా పొడుగా కట్ చేసుకున్నవి కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి అలానే ఒక పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా ఒకటే తీసుకున్నాను అది కూడా వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ కంద అందరికీ దురద నోటు నోటి అంతా దురద పుడుతుంది అంటారు అదేం లేదు ఇలా రెసిపీ ట్రై చేయండి చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లోని సింపుల్ అండ్ ఈజీ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ సాల్ట్ కూడా చూసారు కదా నేను టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకున్నాను ఆల్రెడీ మనము దుంపల్లోనే కొంచెం వేసుకున్నాము ఇక్కడ కూడా కొంచెం వేసుకుంటాము పసుపు చిట్కెడు అలానే ఇవంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఆరు వెల్లుల్లి రెప్పలు దంచుకొని వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అండ్ కంద ఉడకపోయిన కంద ఉంటుంది కదా మీట్ అది కొంచెం మళ్ళీ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఆ కట్ చేసుకొని చూడండి ఉడికిపోయినవి ఇది కుక్కర్లు తెంచి తీసినవి అవి ఇలా ఇందులో వేసుకొని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుందాము బాగా మగ్గనిద్దాము సిమ్లో పెట్టేసి సో ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం లిడ్ చూసారు కదా కొంచెం బాగా మగ్ మగ్గినాయి బాగా మగ్గింది కనుక ఇప్పుడు మనము కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలానే సాల్ట్ కూడా మళ్ళీ కొంచెం వేసుకున్నామండి చెప్తున్నాను కదా టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకున్నాను అలానే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఇవి ఈ మూడు కూడా వేసుకున్నాను బాగా కొంచెంసేపు కలుపుకుంటూ ఉండాలి కలుపుకొని నేను మళ్ళీ మూత పెట్టేశాను ప్లేట్ మూత అదే లీడ్ మూత పెట్టేశాను మూత పెట్టేసాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా మగ్గనియండి సిమ్లో పెట్టేసి ఇంకా అంతేనండి రెడీ అయిపోయినట్టే మనకి ఇది ఈ రెసిపీ సో ఇంకా అంతేనండి రెడీ అయిపోయినట్టే మనకి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను అనగా కొంచెం నేను కొత్తిమీర జల్లుకొని బాగా కలిపి తిప్పేసుకొని ఆఫ్ చేసేసాను స్టవ్ని అంతేనండి చాలా త్వరగా ఈజీగా అయిపోతుంది అలానే కంద కూడా ఇష్టపడలేని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది కారం అది వేసేటప్పుడు కొంచెం ఇండు కొబ్బరి కూడా ఉంటే వేసుకోవచ్చు అండి అది ఆప్షనల్ లేని వాళ్ళు ఇలాగనే చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను చికెన్ గోంగూర చేస్తున్నాను చికెన్ పావు కేజీ తీసుకున్నాను దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని నానబెట్టుకున్నానండి ప ఉప్పు కారం పసుపు పెరుగు అన్నీ వేసి బాగా నానబెట్టుకున్నాను ఒక కప్పు గోంగూర బాగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ రెండు చిన్నగా కర్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అలానే రెండు పచ్చిమిర్చి అలానే సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు అండ్ కొత్తిమీర పుదీనా ఒక కప్పు బాగా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అండ్ గరం మసాలా పౌడర్ పసుపు చిటికెడు కారం మనకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు అండ్ జీలకర్ర ఒక మూడు బిర్యానీ ఆకులు అండ్ ఆరు లవంగాలు ఇవి అండి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలానే టొమాటో ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆప్షనల్ అండి సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలానే బిర్యానీ ఆకులు లవంగాలు అండ్ జీలకర్ర కూడా వేసుకున్నాను చెప్పడం మర్చిపోయాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనకు కావాలి ఇది ఈ రెసిపీకి అండ్ జీడిపప్పు కూడా యూజ్ చేసాము అది ఆప్షనల్ ఇవి బాగా ఫ్రై అవుతుండగా మనము ఉల్లిపాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకొని చూడండి వేసేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి కూడా ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చినంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి మూ సో జీడిపప్పు కూడా ఈ టైంలోనే వేసేసుకోవచ్చు ఇది ఇది టొమాటో ఆప్షనల్ సో కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్గా వచ్చేసాయి కదండి ఆనియన్స్ దాన్ని చూడండి మధ్యలో కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి దాంట్లోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి ఈజీగా త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది కదా అలా చేసేస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా సో అలాగా మిక్స్ చేసేసాను బాగా పచ్చివాసన పోయినంత వరకు కలుపుకోవాలండి కలుపుకున్నాక 
చూడండి మనము కొత్తిమీర పుదీనా అన్నాం కదా అది వేసుకోవాలి అండ్ కొత్తిమీర పుదీనా అన్నది కూడా వేసుకుంటాము గోంగూర వేసుకుంటాం సో మంచిగా న్యూట్రియంట్ ఫు రెసిపీ అండి ఇది ఆకూరలు అండ్ చికెన్ సో తర్వాత కొంచెం మగ్గాక గోంగూర కూడా కడిగి పెట్టుకుంది ఒక కప్పు వేసేసుకున్నాము ఇది మనకు వచ్చేసి కొంచెంసేపు మూత పెట్టేద్దాము మగ్గుతాయి బాగా సో కొంచెంసేపు అయ్యాక మళ్ళీ నేను మూత తీసేసాను చూసారా బాగా మగ్గిపోయింది మనకి అలానే ఇప్పుడు మనము టొమాటోస్ టూ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను కట్ చేసుకున్నవి ఇది కూడా మూత పెట్టేద్దామండి కొంచెంసేపు వేసుకున్నాక ఇది కూడా మూత పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెంసేపు చూసేసరికి మనకి చూడండి కుక్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా బాగా కుక్ అయిపోయాక మళ్ళీ కొంచెంసేపు అయ్యాక మనము చికెన్ నానబెట్టుకున్న చికెన్ అనేది వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకున్నాక దీనికి సాల్ట్ అవన్నీ కూడా మనం నాన్ వెజ్ అయితే ఎక్కువ పడుతుందండి సో మేమైతే తక్కువ అన్నీ సో అందుకని తక్కువే వేసుకున్నాను ఎక్కువగా బాగా ఎన్వి కారం అవి వేసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సో మూత తీసేసాక కొంచెంసేపు అయ్యాక చికెన్ చూడండి బాగానే ఉడికింది కొంచెం ఈ టైంలో మనం పసుపు అలానే కారము టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసేసుకోవాలి పసుపు అయితే చిటికెడు చాలు అండ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి సో బాగా కలుపుకోవాలండి మళ్ళీ కొంచెంసేపు అయ్యాక చూడండి బాగా మూత పెట్టేసుకుందాము సో దట్ మగ్గిపోతుంది బాగా మగ్గుద్ది దగ్గరికి అవుతుంది చూడండి ఆ టైంలో మనం గరం గరం మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ కొంచెంసేపు అయ్యాక మనము ఒక గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకొని వేసుకోవాలండి ఎక్కువ వేసేసుకోకండి సో ఈ విధంగా వేసుకొని బాగా ఇగురు అయ్యేటంత వరకు కర్రీ గ్రేవీ అయినంత వరకు దగ్గరగా చేసుకోవాలి అండ్ అంతేనండి ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే చికెన్ గోంగూర సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చాలా మంచి రెసిపీ ఈ కాంబినేషన్ ఎక్కువ రేర్గా యూజ్ చేస్తాం ఎవరికి తెలియదు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ నేనైతే ఇంకా లాస్ట్లోని మళ్ళీ కొంచెం గార్నిష్ చేసుకున్నాను పుదీనా కొత్తిమీరతో అంతే సూపర్ టేస్టీ డెఫినెట్గా ఈ టూ రెసిపీస్ ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉన్నాయో కూడా కమెంట్ సెషన్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా